ലെറ്റ്സ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ നമുക്ക് ലോക്ക്ഡൗൺ ആയിരിക്കുന്ന ബുക്കുകളൊക്കെ തുറക്കാം അപ്പൊ ഫിഫ്ത് ചാപ്റ്ററിലെ അലോഹ സംയുക്തങ്ങളുമായിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെ അപ്പൊ രണ്ട് പുതിയ താരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് സുപരിചിതമായിട്ടുള്ള രണ്ട് താരങ്ങളാണ് അമോണിയും സൾഫിരിക് ആസിഡ് നമുക്ക് സൾഫിരിക് ആസിഡിന് തീപ്പൊരി സ്ഥലം വിളിക്കാം കാരണം ആസിഡുകളുടെ രാജാവാണ് അവൻ കുറച്ച് ഭീകരനാണ് അമോണിയ ബേസിക് നേച്ചറാണ് സൾഫിരിക് ആസിഡും ആസിഡിക് നേച്ചറാണ് അപ്പൊ അമോണിയ അത് ചുവന്ന മെസ് നീലയാക്കും നീല ചുവപ്പാക്കും ഭീകരനാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഒരു ക്യാരക്ടറായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെടുത്താം നിങ്ങളുടെ ഈ പ്രായത്തിൽ എന്താ നിങ്ങൾ പൊട്ടിത്തെറിക്കും അപ്പൊ അതെന്താ ദേഷ്യം വന്ന് ചുവന്ന് തൊടുക്കും അപ്പൊ ചുവപ്പ് നമ്മുടെ രാജാവ് ചുവപ്പിലേക്ക് മാറും അപ്പൊ രൂക്ഷ ഗന്ധം ഉണ്ട് പക്ഷെ അമോണിയക്ക് അതിന് നിറമില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ അതിനെ തിരിച്ചറിയുന്നത് വാട്ടർ നമ്മളിപ്പോ ഇത് ലീക്ക് ഒക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യാ വാട്ടർ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ടറിൽ ലയിക്കും അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയും കിട്ടിയില്ലേ അപ്പം ഇതിന്റെ എന്താ നിറവില്ല ഗന്ധം ഇല്ല പക്ഷെ നിറം വരും എപ്പോൾ പൊള്ളിയാൽ ജലത്തിൽ ലയിക്കുന്നു ഇത് രണ്ടും കോമൺ ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് ജലത്തിൽ ലയിക്കുന്നതിന് ഈ അമോണിയക്ക് വേറൊരു എക്സ്പെരിമെന്റ് നമ്മൾ ചെയ്യില്ല ഫൗണ്ടൈൻ എക്സ്പെരിമെന്റ് അമോണിയ അതേപോലെ വാട്ടർ പ്ലസ് ഫിനോഫ്തലിന് ഒരു ബിക്കറിലേക്ക് എടുത്തിട്ട് അമോണിയ ഒരു റൗണ്ട് വാട്ടർ ഫ്ലാസ്കിൽ ഫിനോഫ്തലിനും വാട്ടറും കൂടി ചേർന്ന ഒരു മിശ്രിതം ഒരു ബിക്കറിലും എടുക്കുന്നു അതിൽ നിന്ന് ഒരു സിറിഞ്ച് എടുത്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് കുറച്ചെടുത്ത് അമോണിയ ഉള്ള ആ ഭാഗത്തേക്ക് കുത്തിവെക്കുന്നു അപ്പൊ എന്താ ഒരു ഫൗണ്ടൈൻ ഫോം ചെയ്യും ഇത് സോലിബിലിറ്റി അതുപോലെ ബേസിസിറ്റി ആണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് കൂടിയാണ് ബേസിറ്റി എങ്ങനെയാ തിരിച്ചറിയുന്നത് ആ അത് നമ്മൾ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഫൗണ്ടൈൻ ഫോം ചെയ്യും അതിന് പിങ്ക് കളർ ആണ് എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഡിസോൾവ് ചെയ്യും ജലത്തിൽ അങ്ങനെയാണ് രണ്ടുപേരും കൂടി കൂടി ചേർന്ന് ഒരു ഫൗണ്ടൈൻ ഫോം ചെയ്ത് ആ ഫൗണ്ടൈന് പിങ്ക് കളർ ആണ് നമ്മൾ നമുക്ക് ബേസിസിറ്റിയും സോലിബിലിറ്റിയും തിരിച്ചറിയാവുന്ന ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണ് പിന്നെ വായുവിനേക്കാൾ സാന്ദ്രത കുറവാണ് ജലത്തെക്കാൾ സാന്ദ്രത കുറവാണ് ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് എക്സ്പെരിമെന്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഒന്ന് എച്ച് സിയിലും അതുപോലെ നമ്മുടെ അമോണിയനെയും കൂടി രണ്ട് സൈഡ് വെച്ചിട്ട് അമോണിയ ലെസ്സർ ഡെൻസിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും അത് സ്പീഡിൽ വന്ന് ഈ തടിമാടിന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് അത് റിയാക്ട് ചെയ്ത് ആര് ഫോം ചെയ്യും അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് ഫോം ചെയ്യും അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് ആണ് അപ്പൊ അതിനകത്തെ വൈറ്റ് ഫ്യൂംസ് ഉണ്ടാകുന്നതിന് കാരണം അതേപോലെ ലെസ്സർ ഡെൻസിറ്റിയുടെ ആണ് നമ്മൾ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ റൂം പ്രിപ്പറേഷൻ അതേപോലെ ലബോറട്ടറി പ്രിപ്പറേഷൻ ഒക്കെ നമ്മൾ അമോണിയ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് അങ്ങനെയല്ലേ ലെസ്സർ ഡെൻസിറ്റി കാരണം ഇൻവേർട്ടർ ചാർജിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കും ജലത്തെക്കാൾ സാന്ദ്രത പക്ഷെ കൂടുതലാണ് നമ്മുടെ തീപ്പൊരി സ്വരാമിന് ഹേബർ പ്രക്രിയ ആണ് ഇതിന്റെ ഇത് ഇത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഹേബർ പ്രക്രിയ ഇത് നമുക്ക് എക്സാമിന് എപ്പോഴും ചോദിക്കും ഹേബർ പ്രക്രിയ അത് വെച്ചിട്ട് ലേശ ലേ തത്വം വരെ നമുക്ക് വിവരിക്കാൻ പറ്റുന്നു സമ്പർക്ക പ്രക്രിയ കോണ്ടാക്ട് പ്രോസസ് വൺ ടു ടു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പക്ഷെ ഇതിനോ കൂടുതൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ് എന്നാലേ കുറച്ചെങ്കിലും ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പം നാനൂറ്റി അമ്പത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ഇവിടെയോ നാനൂറ്റി അമ്പത് സെയിം ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് അപ്പൊ അത് പഠിക്കാൻ എളുപ്പമല്ലേ ഹേബർ പ്രക്രിയ ആണ് കോണ്ടാക്ട് പ്രോസസ് ആണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അമോണിയനും സൾഫിരിക് ആസിഡിനെ കുറിച്ചാണ് പിന്നെ സ്പോഞ്ചി അയേൺ ആണ് ഇതിന്റെ ഉത്പ്രേരകം അല്ലെ നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രിപ്പറേഷന് സ്പോഞ്ചി അയേൺ ആണ് നമ്മൾ കാറ്റലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയോ പനേഡിയം പെൻറ്റ് ഓക്സൈഡ് കാറ്റലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് അതുപോലെ ലിക്വർ അമോണിയ എന്ന ടീമും ലിക്വിഡ് അമോണിയ എന്ന ടീമും അമോണിയനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ആ ടീമുകൾ പഠിക്കണം ലിക്വർ അമോണിയ എന്താണ് അമോണിയ വാട്ടറിൽ ലയിക്കുന്നത് ഇതോ ലിക്വിഡ് അമോണിയ ലിക്വിഡ് ലിക്വിഡ് അമോണിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൈ മർദ്ദം ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അത് ലിക്വിഡ് അമോണിയ ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് പിന്നെ ഇതിന്റെ പ്രിപ്പറേഷനിലേക്ക് എടുക്കാം ലബോറട്ടറി പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് നമ്മുടെ അലോഹ സംയുക്തങ്ങളായ അമോണിയയുടെ ലബോറട്ടറി പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് കാൽഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡുമായി റിയാക്ട് ചെയ്ത് ഹീറ്റ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കാൽഷ്യം ക്ലോറൈഡും ടു എച്ച് ടു ഓം എൻ എച്ച് ത്രീയും ഉണ്ടാവുന്നു അപ്പൊ ഇതിന്റെ ബാക്കി നോക്കാം ഈ എൻ എച്ച് ഫോർ സി എൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതുന്നത് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ അല്ലേ ഈ റിയാക്ഷൻ ഒക്കെ എഴ
എച്ച്ടുഎച്ച് എഫ് ഓറോ ആസിഡിക് നേച്ചറാണ് ബേസിക്കും ആസിഡിക്കും കൂടി ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സാൾട്ട് പ്ലസ് വാട്ടർ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ന്യൂട്രലൈസേഷൻ സമയിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് എച്ച് ടു എച്ച് ഫോർ അപ്പോൾ ബേസിന് ബേസ് തന്നെ വേണം ട്രൈ ഏജൻ്റ് ആയിട്ട് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്വന്തം തീപ്പിരിസ് കാവിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം അപ്പോൾ തീപ്പിരിസ് കാവിനി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രിപ്പറേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഓർത്തിക്കണം വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എസ് പ്ലസ് ഒ ടു ഗീംസ് എസ് ഒ ടു ഓക്കെ സൾഫർ ഓക്സിജനുമായി ബേൺ ചെയ്ത് സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് ഉണ്ടാവുന്നു എന്നിട്ട് ഈ സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് എന്താണ് ഓക്സിജനായിട്ട് പിന്നെയും ബേൺ ചെയ്ത് സൾഫർ ട്രയോക്സൈഡ് ഉണ്ടാവുന്നു ഈ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പാണ് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചിലത് ഇങ്ങനെ റിയാക്ഷൻ നിന്നിട്ട് ഇവിടുത്തെ പ്രൊഡക്റ്റ് തരാതെ അങ്ങനെയൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും അപ്പോൾ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷെ സൾഫർ ട്രയോക്സൈഡും വാട്ടർ ലേച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലേച്ച് ടു സഫർ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ പ്രിപ്പറേഷൻ നമ്മൾ മുതിരാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് കാരണം സൾഫർ ട്രയോക്സൈഡ് വാട്ടറുമായിട്ട് ലേച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും എന്തുണ്ടാവും കുറേ സ്മോക്ക് പോലത്തെ ഫ്യൂംസ് ഉണ്ടാവും അപ്പം ഇതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ നമ്മൾ ഇൻട്രപ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് തടയപ്പെടും ഓക്കെ ഈ അമോണിയുടെ ഒരു പ്രിപ്പറേഷനും കൂടി ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് സിമ്പിൾ ആണ് എൻ ടു പ്ലസ് ത്രീ എച്ച് ടു ഗീവ്സ് എന്താണ് ടു എൻ എച്ച് ത്രീ ഓക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്വന്തം സൾഫിരി കാശ് നോക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടില്ലേ സൾഫർ ട്രയോക്സൈഡ് ഉണ്ടായി അതുകൊണ്ടോ എസ് ഒ ത്രീ ഇസ് നോട്ട് ഡയറക്റ്റ് ഇ ഫോംസ് എച്ച് ടു എസ് എഫ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫോമിംഗ് സ്മോഗ് ലൈക്ക് പാർട്ടിക്കൾ ജ്യൂറിംഗ് ദ ഫോമേഷൻ ഓഫ് എച്ച് ടു എസ് എഫ് എസ് ഒ ത്രീ പ്ലസ് എച്ച് ടു എസ് എഫ് അപ്പോൾ ഈ എസ് ഒ ത്രീന്ന് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് എച്ച് ടു എസ് എഫ് ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് ആരുണ്ടാവും എച്ച് ടു എസ് ടു എസ് എഫ് എന്താ ആരാ ഒലിയം ഒലിയം എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംഭവമാണ് ഇത് അപ്പോൾ ഇത് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഇത് അതായത് വിട്ടുപോയ ഭാഗം പൂരിപ്പിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എക്സാമ്പിൾ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് എച്ച് ടു എച്ച് ടു ഓ സെവൻ എന്നിട്ട് എന്താണ് വാട്ടർ ലേച്ച് ചെയ്യുമ്പം നമ്മുടെ ഡബിൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് സൾഫിരിക് ആസിഡ് നമുക്ക് ലഭിക്കും അതായത് നമുക്ക് നല്ലോണം എമൗണ്ട് എച്ച് ടു എസ് ഫോർ ഈ പ്രിപ്പറേഷനിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന സാധനം ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ പേര് പോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം പോലെ തന്നെ തീവ്ര നാർച്ചുകാണ് ഹൈ വിസ്കോസിറ്റി ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ യൂസേഴ്സ് പഠിക്കാം അല്ലേ അമോണിയുടെ യൂസേഴ്സ് നോക്കാം രാസവള നിർമ്മാണം ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഈ എച്ച് ടു എസ് ഫോറും നമ്മുടെ തീപ്പൊരി സഹാവിൻ്റെ രാസവള നിർമ്മാണം തന്നെയാണ് ഐസ് പ്ലാന്റുകളിൽ ശീതികാരി എൻ എച്ച് ത്രീ എന്താണ് കൂളാണെന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ മതി കൂൾ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ് ശീതികാരി തണുപ്പ് ഏഹ് അല്ലെ ശീതി ശീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ തണുപ്പ് അത് ശീതികാരി ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ സ്ഫോടക വസ്തു അതിൻ്റെ പേര് പോലെ തന്നെ അതായത് തീപ്പൊരി സഹാവ് എന്ന് ഓർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാവുന്നതുള്ള യൂസേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാവുന്നതുള്ളു സ്ഫോടക വസ്തുവായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു വെറൈറ്റി ഇതായിട്ട് പറയുന്നത് ജനറൽ ടൈലുകൾ വൃത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ അമോണിയയുടെ യൂസസ് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെയോ സൾഫിരിക് ആസിഡിൻ്റെ പെയിൻറ്റ് നിർമ്മാണത്തിനും അതുപോലെ ശോഷകാരി നിർജലി ശോഷകാരി എന്താണ് ഡ്രൈയിങ് ഏജൻറ്റ് നിർജലികാരി ഡീഹൈഡ്രേറ്റിംഗ് ഏജൻറ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സി ട്വൽവ് എച്ച് ട്വൻറ്റി ടു ഒലവൻ അതാരാ നമ്മുടെ സ്വന്തം പഞ്ചസാര നമ്മൾ അധികം കഴിക്കുന്ന പഞ്ചസാര അത് എച്ച് ടു എസ് ഫോറും ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ സ്വന്തം കാർബൺ ട്വൽ ഇതാരാ കരി വെറും കരി പ്ലസ് ലെവൻ എച്ച് ടു ഒ ശരിക്കും ഈ പഞ്ചസാരയ്ക്ക് വെള്ള കളർ അല്ല അത് ഓരോ രാസപ്രവർത്തനത്തിന് വിധേയമായി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അത് വേറെ കളറായി മാറുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് എന്തിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം സി എൽ ടു എസ് ഒ ടു എച്ച് സി എൽ നിർമ്മാണത്തിന് ഡ്രൈവിംഗ് ഏജൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എച്ച് ടു എസ് ഫോറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഈ ലെമണങ്ങളുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എൻ എ സി എൽ പ്ലസ് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ ഗീവ്സ് സോഡിയം ബൈ സൾഫേറ്റ് സോഡിയം ബൈ സൾഫേറ്റ് പ്ലസ് എച്ച് സി എൽ അതായത് ക്ലോറൈഡ് കണ്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആസിഡിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിന് എൻ എ സി എലോ കെ സി എലോ ഒക്കെ നമുക്ക് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ
അങ്ങനെയുള്ള സമയം കിട്ടും എന്നിട്ട് അതും തീർന്നില്ല അത് സൾഫേറ്റ് ലൈനി ആണോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എച്ച് സി എല്ലാം കിട്ടി നമ്മുടെ സ്വന്തം ഡൈലൂട്ട് എച്ച് സി എൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ് ഒരു റിയാക്ഷൻ സമയത്ത് ഉറപ്പായിട്ട് അത് സൾഫേറ്റ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലേ ഷറ്റ്ലിയർ പ്രിൻസിപ്പൾ നമുക്ക് നോക്കാം അതിൽ കുറച്ച് ടേൺസ് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞേക്കണം പുരോപ്രവർത്തനം പശ്ചാത്തലപ്രവർത്തനം ഏകദിശ ഉപേദിശ സന്തുലനാവസ്ഥ പുരോപ്രവർത്തനം എന്താണ് അഭികാരങ്ങൾ ഉൽപ്പന്നങ്ങളാവുന്നതാണ് പശ്ചാത്തലപ്രവർത്തനവും ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ തിരിച്ച് അഭികാരങ്ങളാണ് ഏകദിശ പ്രസ് പ്രവർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു റിയാക്ഷൻ മാത്രം അതായത് ഈ ആരോമാർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല റിവേഴ്സിബൽ റിയാക്ഷൻ്റെ ആരോമാർക്ക് ഉണ്ടാവുകയില്ല ഇങ്ങനെ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് റിവേഴ്സിബൽ റിയാക്ഷൻ എന്ന് നോക്കണം അത് നമ്മൾ ലേഷാറ്റിയർ പ്രിൻസിപ്പിൾ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മളത് കെമിക്കലി ബാലൻസ്ഡ് ആണോ എന്ന് നോക്കണം ബാലൻസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്കൊരു റിയാക്ഷൻ അതായത് നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രിപ്പറേഷൻ അമോണിയുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എൻ ടു പ്ലസ് ത്രീ എച്ച് ടു ഗീസ് എന്താണ് ടു എൻ എച്ച് ത്രീ പ്ലസ് ആരും ഉണ്ടാകുന്നു താപം അത് എക്സോതെർമിക് താപം മോശം നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സോതെർമിക് റിയാക്ഷൻ ഇപ്പൊ ലേശാലിയ പ്രിൻസിപ്പൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ അവസ്ഥ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇയർഫോൺ ഒക്കെ വെച്ച് നമ്മൾ ഒരു പാട്ടൊക്കെ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ എന്താണ് നല്ലോണം വോളിയും കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ലേശാലിയറിന്റെ കാര്യവും ലേശാലിയർ എന്താ അതിന് എന്താ കോൺസെൻട്രേഷൻ പ്രഷർ ടെമ്പറേച്ചർ ഇതിലൊക്കെ ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്ത് ചെയ്യും റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും അപ്പം ഡിക്രീസ് ആണ് ഉണ്ടായെങ്കിലോ അത് മെയിൻലി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് കോൺസെൻട്രേഷന്റെ സ്വാധീനം എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഗാഡത ഗാഡതയുടെ സ്വാധീനം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം കൂടുതൽ എൻ ടു ചേർക്കുന്നു എൻ ടു ചേർക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കൂടി അതായത് ഒരാൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനേക്കാൾ രണ്ട് പേര് കൂടി ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താണ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് രണ്ട് തീപ്പരി ആൾക്കാർ രണ്ട് പേരും കൂടി കൂടി ചേർന്ന് അതിൻ്റെ ബലം കൂടുതലായിരിക്കും അതുപോലെയാണ് ഇത് അപ്പം എന്താണ് പുരോഗമനം ഉണ്ടാകും അപ്പം പുരോപ്രവർത്തനം ഉണ്ടാകും ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അതേസമയം ഇവിടെയാണ് കൂടുന്നതെങ്കിലോ തിരിച്ച് അത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ ലേശാലിയർ തത്വം അനുസരിച്ച് ശ്രമിക്കും അപ്പം എന്ത് സംഭവിക്കും പാക്ക്വാഡ് റിയാക്ഷൻ നടക്കും അമോണിയെ നീക്കം ചെയ്യാം ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും നടക്കുമോ നീക്കം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ശക്തി കുറഞ്ഞു അപ്പം അതെന്താ ചെയ്യും ഇനി ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പം എന്താണ് അഭികാരങ്ങൾ വീണ്ടും ഉൽപ്പന്നങ്ങളാകാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി മർദ്ദത്തിൻ്റെ സ്വാധീനം എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം മർദ്ദം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ് മർദ്ദം വർദ്ധിപ്പിക്കണം മർദ്ദം വർദ്ധിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം ഓർക്കണം എന്താണ് ഫോർ മോൾസ് ഫോർ മോൾസ് അതായത് കൂടുതൽ മോൾസുകളിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞ മോൾസിലേക്കാണ് മർദ്ദം വർദ്ധിപ്പിക്കുമ്പോൾ റിയാക്ഷൻ നടക്കുക അതായത് ഇവിടെ എന്താണ് കൂടുതൽ അതായത് നൈട്രജൻ ഒന്ന് ഹൈഡ്രജൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ത്രീ മോളിക്കൂൾസ് ആണുള്ളത് അപ്പം എത്രയാണ് ടോട്ടൽ ഫോർ മോൾസ് ഇവിടെയോ ടു മോൾസ് ആണ് ടു മോൾസ് ഓഫ് അമോണിയ ആണ് ഉള്ളത് പ്ലസ് ആരും കൂടി ഉണ്ട് താപം കൂടി ഉണ്ട് നമുക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ ഫോർ മോൾസ് ഇവിടെ ടു മോൾസ് അപ്പം എന്ത് നടക്കുള്ളൂ പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓബിയസ്ലി എന്ത് സംഭവിക്കും ഫോർ വാട്ടർ റിയാക്ഷൻ നടക്കും അതായത് കൂടുതൽ മോൾസിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞ മോൾസിലേക്ക് തിരിച്ചാണെങ്കിലോ പ്രഷർ ഡിഗ്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ ആര് ശ്രമിക്കും നമ്മുടെ ഈ സിസ്റ്റം ശ്രമിക്കും അപ്പോൾ എന്ത് ശ്രമിക്കും തിരിച്ച് ബാക്ക് വാട്ടർ റിയാക്ഷൻ നടക്കും പക്ഷേ ഇതിലൊരു സ്പെഷ്യൽ കേസ് ഉണ്ട് നിങ്ങളെ പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളെ എക്സാമിന് എങ്ങനെ നിങ്ങൾ വിലയിരുത്തി എന്നറിയാൻ വേണ്ടി വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തരും എങ്ങനെ ഇതിൽ പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ റിയാക്ഷൻ എന്ന് ചോദിക്കും അതായതാ എച്ച് ടു പ്ലസ് ഐ ടു ഗീവ് ടു എച്ച് ഐ അപ്പം എന്താണ് ഇവിടെ ടു മോൾസ് ആണ് ഇവിടെയും ടു മോൾസ് ആണ് സെയിം ആണ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് അപ്പം എന്ത് സംഭവിച്ചു ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല അതായത് പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്താലും ഒരു സംഭവം സംഭവിക്കുകയില്ല അതല്ല പ്രഷർ ഡിഗ്രീസ് ചെയ്താലും ഇതിന് ഒന്നും എഫക്റ്റ് ആവില്ല അപ്പം ഇത് ഓർത്തിരിക്കണം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് എക്സാമിന് എന്തായാലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാകും ഇങ്ങനെ എന്തായാലും എന്ത് സംഭവിക്കും ഇതുപോലെ